Hi, welcome to Smart Lunch Channel. So, as we are going to talk about the topic of this topic, which is the major media of oral communication. So, we are going to talk about the oral communication of the medium. And we are going to talk about the important questions. So, the first topic of this topic is the e-speech key. ठीक है सर तो व्हाट इस स्पीस माने होते हैं स्पीस माने हम लोग तो जाने जी ये टास्ट चेक दोनों बोक्ती तमोल ठीक है सर ये टा मनोकंज ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में बोक्ती तय टा आश्लो अन्य रक्षण में रहा है जे मनोकंज ऑर्गेनाइजेशन के विषय नहीं है जो कुन कुन उच्च पदस्थ कर्म करता अन्य दे� जे जोखुन एक्जन व्यक्ति अनेक गुलो मानुषे सामने दारिये कुनो कुनो विषय रूप वाले कुनो किसी डिस्कस कर शेटा होते एक टाइप इस पीस तार पर एकाने दूसरे जो टॉपिक टा आसे शेटा होते कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ ए गुड इस पीस ठीक है सर मानी होते एक टाइप भालो बोक्ती तर बोशिस्टो एकाने कि� तार पर ओनु हो व्यास तो बारे जर जमाने से जर गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव स्पीच इन कम्युनिकेशन तार पर एट एट रखो मुझे दिया आशे जब फीचर्स ऑफ ए गुड ओराल प्रेजेंटेशन अमना जाने जब ओराल प्रेजेंटेशन मानी होती है जी स्पीच ओराल और तो की जब मोकी कर प्रेजेंटेशन मानी होती है जी मैंने मोकी जब तुम्हीं प मतलब तेरे टाइम टाइम उन्हें रख बोल जो ओरल प्रेजेंटेशन है कि हम लोग रिप्लेस करते पड़े इस पीसे शायद है ठीक है सर तो थर्ड जो टॉपिक टाइम लोग पढ़ बो शेड होते हैं जो प्रिपरेशन ऑफ इस पीस और प्लानिंग ऑफ इस पीस मानी होते हैं जो हम लोग एक तो बोक्ती तक की भावे लीग बो बाकी भावे एक तो बोक्ती � माने एक जन जब भालो बोक्ती तो दी बे तार की की गुना बुली थाके शादरान तो शेटा तार वो अच्छे जो हाउ टू मेक ए मेक इंटरव्यूज मोर इफेक्टिव माने होच्छे जो जब अमन जान जी इंटरव्यू माने होच्छे जो मौखिक परीक्षा एक टा तो ये मौखिक परीक्षा टा क्यों होगे कार्य को री करा होए ठीक है सर मैं शायदान तो ये स्टेप गुला जे मौखिक परीक्षा नहीं है शेव फॉलो करें जे आमी क्यों होगे अमर मौखिक परीक्षा टा टा भालो करते बारे जाते कैंडिडेट टा भालो बाबे रिप्ले दिते बारे अमर क्वेश्चनेर बामी भालो ब तो आज के ये पार्टे हम लोग शुद्ध ये पास्टी कुछ नहीं आलोचना कर बो और बाकी जे ये त्याग थक बे ये तो नहीं अमी काल काल चुना कर बो तो नाहले वीडियो डे टू लॉन्ग होए जावे तो इस जन आर की तो हम लोग पुर्तुमे शंकर दिखे जाच्ची जे स्पीच टकी ठीक है सही स्पीच टा होच्छ जिया स्पीच इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल टोकिंग ठीक है सर अपना जरा मोटा मोटी यार की मौने रखते को अशुभिध होए तारा ए टू क्लिक लिया भी जे स्पीच इसे फॉर्मल और इनफॉर्मल टोकिंग इन फ्रंट ऑफ गैदरिंग ठीक है सर मास्क का नहीं ऐतरुक को बात दिली होगे और जरा एक टू स्टाइल लिखते पर बन तारा ऐतरुक लिख � बोक्ती तो आरा ठीक है सर हम किकी गुना बुली बाग किकी बोशिस्ट थाके तो हम वैसे गुलो देख बो ए गुड स्पीच हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज तो पहले में अच्छे जो एक आर स्पीच आवश्य क्लियर हो बे ठीक है सर क्लियरिटी इज़ द फर्स्ट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ़ ए गुड स्पीच ठीक ह� जहाँ आई तू मुन्ने कौन से सिंपल भाषा लिखते सं तारा शुद्ध ए टू क्लिक लिया होगे जे अमर किस मने थे कहना तो आमी ए टू क्लिक करूँ ठीक है सर ताले आपना स्टेप बुला मने रखता होगे जे एक टा बोक्ती ता उसे क्लियर होते होगे तार पर होते जे कौन सा इस ऑब्लिक ब्रीवेटी ठीक है सर तो ए टा ऑब्लिक मने जे कौन एक तो कॉन्साइज बा ब्रेविटी दूसरा और तो होते हैं जी आपना शंकित हो मानी जी बोक्ती टा दीवन शेरा आवश्य शंकित होता है ब्रेविटी इज एन इम्पोर्टेन्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्पीच ये टा आश्लो एक्स्ट्रा बात है जो ये टा एक टा खूबी कुर्तुबुन्नो पार्ट एक टा बोक्ती तार के ते स्पीच शुड � तब मैंने बोक्ती था टा होते होंगे शंकित तो अलग ही तार पर टा होती थी इंटरेस्टिंग ये गुड स्पीच इज़ ऑलवेज़ इंटरेस्टिंग 
মানে ইন্টারেস্টিং বলতে কি বোঝায় যে একটা স্পিচ মানে মানুষ যখন শুনবে ঠিক আছে তার আরো শুনতে ইচ্ছা করে এরকম যে মানে কিছু ওয়ার্ড বলা বা এরকম কিছু করা যাতে মানুষ শুনে ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারেস্টিং তারপর হচ্ছে যে ফ্রি ফরম এরর ঠিক আছে একটা স্পিচ অবশ্যই ওইটার ভিতর কোনো ভুল থাকবে না আপনি একটা মানে বক্তৃতা দিলেন সবার সামনে সেটা অবশ্যই মানে ভালো হতে হবে মানে তার ভিতরে কোনো ভুল থাকতে পারবে না সেটা বলছে যে গুড স্পিচ ইজ অলওয়েজ ফ্রি ফরম এরর ঠিক আছে তো এভাবে দেওয়া আছে যেমন অথেন্টিক মানে যে ইনফরমেশনটা আপনি স্পিচে রাখবেন ঠিক আছে মানে একটা বিষয়ের উপর তো আপনি বক্তৃতাটা দিবেন তো ওইটা হতে হবে মানে খাঁটি এবং মানে হচ্ছে যে ওটা মানে লিজিট হবে আর কি সোজা কথা হচ্ছে যে ওটার মানে মানে কোনো ভুল ইনফরমেশন আপনি সবার সামনে আর কি দিবেন না সেটা বলছে তারপর হচ্ছে যে ওয়েল অর্গানাইজড এ গুড স্পিচ ইজ অলওয়েজ ওয়েল অর্গানাইজড অ্যান্ড ওয়েল অ্যারেঞ্জড মানে আপনি যে স্পিচটা থাকবে সেটা সাজানো গুছানো থাকবে আর কি ঠিক আছে এলোমেলো থাকবে না সেটা বলছে এখানে তারপর বলা হয়েছে যে ডাইনামিক ডাইনামিক ইজ এন ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি অফ এ গুড স্পিচ ইট মাস্ট বি ভেরিয়েশন ইন স্টাইল মানে এটা মানে ডাইনামিক বলতে বোঝায় যে আপনি অন্যদের থেকে কি আলাদা করছেন বক্তৃতা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে ডাইনামিক তো আপনি যে কটা এখানে মনে রাখতে পারেন সে কটা এখানে দিবেন তারপর যে কোয়েশ্চেনটা আছে যে সেটা হচ্ছে হাউ টু প্ল্যান এ স্পিচ অর প্রিপারেশন অফ এ স্পিচ মানে যে কোনো এক মানে একটা আসবে পরীক্ষার সময় কিন্তু অ্যান্সার হবে সিমিলার কিন্তু আপনাদের এটা মনে রাখতে হবে যে এটার অ্যান্সার কিন্তু আমার একই ঠিক আছে মানে হচ্ছে যে এটা আপনি কিভাবে একটা বক্তৃতা সাজাবেন তো একটা বক্তৃতা সাজানোর জন্য আমাদের প্রথম জানতে হবে যে আমি কিসের জন্য বক্তৃতাটা সাজাবো মানে হচ্ছে আমার উদ্দেশ্যটা জানতে হবে রিটার্মেন দ্য পারপাস ফার্স্টলি উই নিড টু ডিটারমাইন দ্য পারপাস অফ ডেলিভারিং স্পিচ মানে এই স্পিচটা যে দিব সেটা কিসের জন্য দেবো সেটার উদ্দেশ্য আমার জানতে হবে তারপর হচ্ছে যে অ্যানালাইসিস দ্য অডিয়েন্স মানে আপনি যাদের সামনে ঠিক আছে বক্তৃতাটা দিবেন তারা কত মানে তাদের সাইজ কত আপনি কি একশো জনের সামনে দিতেছেন নাকি বিশ জনের সামনে দিতেছেন নাকি শুধু পাঁচ জনের সামনে দিতেছেন এইটা আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে তারপরে যে কথাটা বলছে সেটা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশন অফ স্পিচ স্পিকার নিড টু অর্গানাইজ দ্য ইনফরমেশন হু উইল ডেলিভার দ্য অডিয়েন্স ঠিক আছে এখানে বলা হয়েছে যে আপনি যে ইনফরমেশনটা বক্তৃতায় রাখতে চাচ্ছেন সেটা মানে আপনি ভালোভাবে সাজিয়ে নেবেন ঠিক আছে বক্তৃতা দেওয়ার আগে একটা কাগজে নোট করে নেবেন সুন্দরভাবে সাজিয়ে নেবেন এটার পরে এটা বলবো তারপরে বলা আছে যে অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড জেস্টার ঠিক আছে মানে যে বক্তৃতা দিবে আসলে সে কিভাবে মানুষের সামনে মানে অ্যাপিয়ার হবে মানে তার ড্রেস আপ কীরকম হবে তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন কীরকম হবে সে কীভাবে হেঁটে আসবে ঠিক আছে এই ধরনের মানে জেস্টার তারপর অ্যাপিয়ারেন্স এইটা কিভাবে হবে সেটা আসলে সে আগে থেকে ঠিক করে রাখবে সেটা বলছে এখানে তারপর হচ্ছে যে ইউজ অফ ভয়েস গুড ভয়েস ইজ অ্যান অবভিয়াস রিকোয়ারমেন্ট অফ গুড স্পিকিং ঠিক আছে যে আপনাকে ওটা ভালো ভয়েস ব্যবহার করতে হবে অনেক সময় আমরা অনেক সময় রাগে মানে আমাদের ভয়েস তো অন্যান্য মানে বিভিন্ন রকমের হয় মানে ঠান্ডা হয় গরম হয় ঠিক আছে তো আমাদের কোন মানে ভয়েসে ব্যবহার করলে আর কি আমাদের বক্তৃতাটা আসলে খুব ভালো হয় সেটা আরকি মানে এখানে বলা হয়েছে যে পরপার ভয়েসটা আমাদের ব্যবহার করতে হবে তারপর হচ্ছে যে কোয়ালিটিস অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড স্পিকার মানে যে বক্তৃতা দিবে আসলে সে তার কি ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত মানে ধরতে হবে যে সে একজন ভালো বক্তৃতা দেয় ঠিক আছে তার গুণাবলী কি কি সোজা কথা হচ্ছে তার গুণাবলী হচ্ছে প্রথম গুণাবলী হতে হবে তার সে কনফিডেন্স হতে হবে ঠিক আছে সে যে বক্তৃতা দিবে সে মনে করে যে সে ইনফরমেশন সম্বন্ধে কনফিডেন্ট থাকবে বা সে ওভারঅল দিক থেকে কনফিডেন্ট থাকবে এ গুড স্পিকার শুড বি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট হিজ স্পিচ ঠিক আছে একদম সিম্পলি লেখা আছে তারপর আছে যে নলেজেবল সে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে যে বিষয়টার উপর বক্তৃতাটা দিবে সে সে বিষয়টা সে সম্পূর্ণ ভালোভাবে জানতে হবে ঠিক আছে এখানে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এ গুড স্পিকার শুড বি নলেজেবল পারসন সো দ্যাট হি ক্যান অ্যান্সার দ্য অল কোয়েশ্চেন অ্যাক্সড বাই অডিয়েন্স মানে অডিয়েন্স যে কোয়েশ্চেনগুলো করবে তাকে যদি যদি অডিয়েন্স কোনো কোয়েশ্চেন করে থাকে তাহলে সে যেন সেটার উত্তর দিতে পারে সেই জন্য তাকে অবশ্যই নলেজেবল থাকতে হবে সে কথাটা এখানে বলা আছে 
তারপরে যে কথাটা বলা হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট এ গুড স্পিকার শুড বি ইন্টেলিজেন্ট টু হ্যান্ডেল এনি সিচুয়েশন যে কোনো সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করার জন্য বক্তৃতা দেওয়ার সময় তাকে ইন্টেলিজেন্ট থাকতে হবে ঠিক আছে মানে বুদ্ধিমত্তা থাকতে হবে তার তারপর হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস এ গুড স্পিকার ইজ অলওয়েজ অ্যাওয়ার অফ হিস স্পিচ মানে সে যে বক্তৃতাটা দিবে সেটা সম্বন্ধে তার মানে সম্পূর্ণ ধারণা থাকবে আর কি সেটা বলছে এখানে তারপর কানেক্ট উইথ অডিয়েন্স এ গুড স্পিকার ক্যান ইজিলি কানেক্ট উইথ অডিয়েন্স এখানে যে কথাটা বলছে যে মানে আমরা যাদের সামনে আর কি বক্তৃতাটা দিব ঠিক আছে তাদের সাথে আমরা মানে সহজেই যাতে আমরা ই করতে পারি যে ভালো বক্তৃতা দেয় সে সহজেই তাদের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় মানে একটা কথা বলতে গেলে তাদের মানে চোখের মুখে মনে করেন যে এক ধরনের এক্সপ্রেশন কাজ করে যে না তারা ওই জিনিসটা বুঝতে পারতেছে এবং সে যে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে সে যে বলতে আসে সেটা সে তারা বুঝতে পারতে আছে ঠিক আছে এটা এই হচ্ছে জিনিসটা তারপর হচ্ছে যে ক্রিয়েটিভিটি যে একজন ভালো যে বক্তৃতা দেবে তার অবশ্যই ক্রিয়েটিভিটি থাকবে সে নতুন নতুন জিনিস তার বক্তৃতা নিয়ে আসবে সে কথাটা এখানে দেওয়া আছে গুড এখানে আছে গুড স্পিকার হবে এখানে ভুল আছে অথবা এই ওয়ার্ডটা বাদ দিবেন আপনারা এ গুড স্পিকার নোস হাউ টু কিপ হিস প্রেজেন্টেশন ইন্টারেস্টিং এই পর্যন্ত লিখলে হবে বা লাইভলি লেখার দরকার লিখলেও লিখতে পারেন মানে আপনার যে বক্তৃতাটা থাকবে সে মানে সেটাকে ইন্টারেস্টিং করতে একজন ভালো বক্তৃতা যে দেয় সে পারে আর কি সে কথাটা এখানে বলা আছে তারপর প্যাশন এ গুড স্পিকার ইজ অলওয়েজ প্যাশনেট অ্যাবাউট হিজ স্পিক ঠিক আছে যে স্পিচটা সে দিবে সেটা সম্বন্ধে সে প্যাশনেট থাকবে সে কথাটা এখানে বলা হয়েছে তো এই সকল গুণাবলী হচ্ছে যে যা মনে করেন যে একজন যে ভালো বক্তৃতা দেয় তার ভিতরে অবশ্যই থাকতে হবে ঠিক আছে এটা পরীক্ষা এইভাবে আসবে যে মেনশন দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর ফিচার্স অর কোয়ালিটিস অফ এ গুড স্পিকার তো আপনার অ্যান্সার হবে কিন্তু এটুকু ঠিক আছে তারপরে বলা হয়েছে যে নেক্সট কোয়েশ্চেন যে হাউ টু মেক ইন্টারভিউস মোর ইফেক্টিভ মানে ইন্টারভিউ তো হচ্ছে যে মৌখিক পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষাটা কিভাবে কার্যকরী করে করা হয় মানে নেওয়া যায় আসলে ঠিক আছে ধরুন আপনাকে এখানে আমি আগেই বলছি যে আপনাকে ধরতে হবে যে আপনি একজন ইন্টারভিউয়ার মানে আপনি মৌখিক পরীক্ষাটা নিবেন ঠিক আছে তো আপনি কিভাবে এই ইন্টারভিউটাকে আরও ইফেক্টিভ করবেন মানে কার্যকরী করবেন ঠিক আছে ধরেন আপনার কাছে একশো জন ক্যান্ডিডেট আসবে তা আপনি কিভাবে এটা হ্যান্ডেল করবেন তো এখানে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে যে নোয়িং ক্যান্ডিডেটস বিফোর ইন্টারভিউ আপনার কাছে যে একশো জন আসবে তাদের সবার সম্বন্ধে মোটামুটি যে ধারণাটা মানে ধরেন যে তাদের একাডেমিক যে বিষয় বা তারা কি মানে কে কতটুকু একাডেমিক পড়ালেখা করছে এগুলো যদি জানা সে কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইন্টারভিউয়ার ইন্টারভিউয়ার মানে আমরা জানি যে মৌখিক পরীক্ষাটা নিবে শুড নো দ্য বেসিক ডিটেল অফ অল ক্যান্ডিডেট আর আমরা জানি ক্যান্ডিডেট অর্থ হচ্ছে যা যারা মৌখিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে আসলে তো যারা মৌখিক পরীক্ষা অংশগ্রহণ করবে তাদের সম্বন্ধে একটা বেসিক নলেজ থাকবে ইন্টারভিউয়ার ঠিক আছে তো নেক্সট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে যে আস দ্য রাইট কোয়েশ্চেন তো আপনি যেহেতু ইন্টারভিউয়ার আপনি হচ্ছেন যে একদম রাইট কোয়েশ্চেনগুলোই আস করবেন ক্যান্ডিডেটসকে সে কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে ইন্টারভিউয়ার শুড আস প্রপার কোয়েশ্চেন টু অল ক্যান্ডিডেটস ঠিক আছে আর যেহেতু আপনি হচ্ছেন ইন্টারভিউয়ার সেহেতু আপনাকে কি করতে হবে লিসেন মোর আপনাকে শুনতে হবে বেশি এবং কথা বলতে হবে কম সে কথাটা বলা আছে লিসেন মোর টক প্লেস ঠিক আছে যে ইন্টারভিউ শুট লিসেন মোর ফরম ক্যান্ডিডেটস মানে ক্যান্ডিডেটস থেকে বেশি শুনতে হবে এবং তাদের সাথে কথা খুব কম কম বলতে হবে মানে আপনি যে কোয়েশ্চেন করার কোয়েশ্চেন টুক করবেন অ্যান্সারটুক তাদেরকে দিতে দিবেন আর কি সে কথাটা বলছে এখানে তারপর যে ক্লিয়ার অ্যান্সার ক্লিয়ারিফাই অ্যান্সার্স ঠিক আছে এ ক্যান্ডিডেট গিফটস যদি ক্যান্ডিডেট যদি কোনো ক্যান্ডিডেট ভুল অ্যান্সার দেয় ইফ ক্যান্ডিডেট গিফটস রং অ্যান্সার দেন ক্লিয়ারিফাই দিস অ্যান্সার যদি মনে করেন যে কোনো আপনি একটা কোয়েশ্চেন আস করলেন তাকে সে একটা ভুল অ্যান্সার দিল তো আপনি ওইটার প্রপার অ্যান্সারটা দিয়ে দিলেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে ক্লিয়ারিফাই তো ওইটা যদি করে দেন তাহলে সে একটু সাহস পায় বা আপনি তাকে একটু মনে করেন যে ইন্টারভিউটা মানে আরও কার্যকরী হয় সেটা এখানে বুঝতে চাইছে তারপর হচ্ছে যে ফোকাস অন বিহেভিয়ার যে আপনি যেহেতু ইন্টারভিউয়ার আপনার অবশ্যই আপনার বিহেভিয়ার ভালো থাকতে হবে এবং আপনি যে ক্যান্ডিডেটকে সিলেকশন করবেন তাদের বিহেভিয়ারও যাচ করবেন যে তারা কোয়েশ্চেন দেওয়ার সময় কিভাবে তারা রিয়েক্ট করে ঠিক আছে 
তাদের বিহেভিয়ার কি রকম হয় সেটাও আপনারা দেখতে পান তো এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে যে ইন্টারভিউয়ার শুড ফোকাস দা বিহেভিয়ার অফ ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে ক্যান্ডিডেটের যে বিহেভিয়ার সেটা সম্বন্ধে তার ফোকাস থাকতে হবে মানে খেয়াল রাখতে হবে যে কিভাবে সে অ্যান্সারগুলো দিচ্ছে মানে কিভাবে সে রিয়েক্ট করতেছে যেমন এক্সাম্পল হিসেবে দেওয়া আছে যে হাউ এখানে মানে একটু ভুল দেওয়া আছে মানে হাউ অ্যান্ড ক্যান্ডিডেট অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন এইভাবে দিতে পারেন এখানে হয়তো ভুল লেখা আছে যে টাইপিং করছি তো এটা টাইপিং করার সময় হয়তো ভুল হয়ে গেছে তারপর হচ্ছে যে বি ওয়ার অফ অপিনিয়ন ঠিক আছে মানে আপনি যে অপিনিয়ন তাদের যে অপিনিয়নগুলো আছে আপনি যে কোয়েশ্চেনের পর তাদের যে অপিনিয়নগুলো পাইছেন ঠিক আছে ওই অপিনিয়ন সম্বন্ধে আপনি একটু খেয়াল দেবেন সেটা হচ্ছে অবশ্যই যে তাদের লাইক সম্বন্ধে জানা তাদের স্ট্রেঞ্জ উইকনেসেস গোল অ্যাটিটিউড তো এগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে এই জন্য আপনি তাদের অপিনিয়নগুলো মানে সচেতন হয়ে যান মানে এখানে তো বি ওয়ার কথাটা বলতে বোঝাচ্ছে যে আপনি খেয়াল রাখা আর কি তাদের অপিনিয়নগুলো খেয়াল রাখা তারপর হচ্ছে মেক ইউর ফাইনাল ডিসিশন অ্যান্ড নোটিফাই ক্যান্ডিডেটস লাস্ট যে কথাটা হচ্ছে যে আপনি একজন ইন্টারভিউর এখানে যে কথাটা আছে সেটা আগে বলি যে লাস্টলি ইন্টারভিউয়ার শুড টেক দ্য ফাইনাল ডিসিশন অ্যাবাউট দ্য সিলেকশন অফ ক্যান্ডিডেট ঠিক আছে যে ক্যান্ডিডেটের সিলেকশন সম্বন্ধে সে একটা ফাইনাল ডিসিশন লাস্টে নিবে আর কি একজন মৌখিক পরীক্ষা লাস্ট মুহূর্তে এবং তাকে নোটিফাই করে জানিয়ে দেবে নোটিফাই করা মানে হচ্ছে যে জানিয়ে দেওয়া যে আপনি সিলেকশন হয়েছেন বা সিলেকশন হয়নি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে যে স্টেপ এই স্টেপগুলো আপনাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে যদি আপনি মনে করেন যে একটা ইন্টারভিউ কন্ডাক্ট করেন ঠিক আছে মনে করেন যে আপনি একটা ইন্টারভিউ চালাচ্ছেন আপনি ইন্টারভিউটা আরও বেটার করতে যাচ্ছেন তো এই স্টেপগুলো আপনাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে তো আজকের এই পার্ট এই পর্যন্ত যে এই আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো করছি যে টোটাল এই পাঁচটা কোয়েশ্চেন এই সফটওয়্যার এর থেকে এই পাঁচটা কোয়েশ্চেনই খুব ইম্পর্টেন্ট এর বাইরে আর আমি মনে করি যে পড়ার দরকার নাই তাও কালকে আমরা এইটা নিয়ে কথা বলবো যে কোম্পানি মিটিং নিয়ে এখানে যে ছয় থেকে বারোটি টোটাল ছয়টি কোয়েশ্চেন আছে এই ছয়টি কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব তো ভালো থাকবেন আর সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর ডিসক্রিপশন বক্সে যা নেসেসারি আইটেম নেসারি যে ডকুমেন্টগুলো সব সবগুলো আমি দিয়ে দেবো ওখান থেকে আপনারা সব কিছু পেয়ে যাবেন এবং আগের যে ভিডিওগুলো ওগুলোর লিঙ্ক ওখানে দেওয়া থাকবে আর আমার প্রোফাইলের ফেসবুক প্রোফাইলের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা যদি যোগাযোগ করতে চান ওখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন থ্যাংক ইউ